Då ska vi byta kapitel eh, till kapitel 7. Fast det är ju inom samma avsnitt eh, för vi ska ju köra två kapitel tillsammans. Eh, och nu går vi in på sannolikhet, sannolikhetslära istället för statistik. Och inom sannolikhetslära så finns det egentligen bara en formel som vi ska använda. Nu är det inte så enkelt att man kan bara använda den formeln rakt av hela tiden, men ändå så är det egentligen bara en formel. Och det, det är den här som står i rutan. Att sannolikheten är lika med de gynnsamma delat i de möjliga. Och vad är då det? Jo, de gynnsamma det är de som vi vill ha, det vi vill ska hända. Det möjliga det är alla möjliga utfall. Utfall det är ju allt som kan hända, alla olika möjligheter. Eh, och det här skriver vi på det här sättet, att man skriver P, parentes, och A här står för en händelse. Så P, parentes, A, där P står för sannolikhet eller probability, och A det är en händelse. Ett exempel. Vi tänker oss att vi ska kasta tärning, och så ska vi räkna ut P, parentes, sexa. Och vad tror vi att det betyder? P, vad är sannolikheten att jag får en sexa om jag kastar en tärning? Ja, då ska vi använda den här formeln. Gynnsamma delat till möjliga. Gynnsamma det är ju hur många finns det av den sort som jag vill ha. Jag vill ha en sexa. På en tärning så finns det ju ja, en sexa. Möjliga det är ju hur många sidor det finns totalt på en tärning. Hur många utfall kan det bli? Många olika utfall. Ja, det finns sex olika sidor. Så då kan det bli en sjättedel. Eh, det jag har gjort nu det är att svara i bråkform. Vilket är ett sätt att svara på det när det gäller det här. Ett annat alternativ är att jag slår ut det här. Jag använder räknaren. Och så slår vi 1 delat till 6. Och då får vi... Vi ska väl skriva ungefär där. Ungefär 0,167 säger vi. Och nu har vi svarat i decimalform. Kan man också svara om man vill. Om det inte anges något annat. Och den tredje varianten, och det här känner ni igen från procentavsnittet, att det här kan jag skriva i procentform också. 16,7 procent. Så står det inget speciellt att man ska svara på något särskilt sätt, så svarar man som man vill. Eh, ibland kan det stå att man ska svara i procentform eller i bråkform, och då gör man det. Men man får ju alltid bråkform automatiskt när man använder formen. Gynnsamma delat till möjliga. Mm. Flytta den här åt sidan lite grann. Så. Eh, nu går vi över till ett annat exempel. Tänk att vi har en kortlek nu. Jag ska dra ett slumpvis vanligt kort. Utan att se. Jag ska räkna ut P, kung. Det vill säga, vad är sannolikheten att jag drar en kung om jag drar ett kort ur en kortlek? Formeln gynnsamma delat till möjliga. Gynnsamma det är ju kungar. Hur många kungar finns det? I en kortlek så finns det ju en kung i varje färg, alltså fyra stycken. Och hur många kort finns det totalt som jag kan välja bland? Ja, det finns ju 52 kort. Så nu har jag svarat i bråkform om jag vill. Det här kan jag förkorta också. Därför att om jag delar med 4 så kommer jag få en trettondel. Så kan man förkorta så gör det. Så 4 50 andra delar eller en trettondel är sannolikheten här. Och sen kan jag göra om det om jag vill också. Men jag, jag nöjer mig här. Det fanns ju inga speciella krav på att jag skulle svara på något särskilt sätt. Eh. Vi fortsätter med kortlek. Nu ska vi räkna ut vad är sannolikheten att jag får en hjärta om jag drar ett kort. Gynnsamma. Hur många hjärtor finns det? Ja, det finns 13 hjärtor i en kortlek. Och hur många kort finns det? Fortfarande 52. 
Här kan jag inte förkorta någon mer. Utan det får stå 13, 50 andra delar. Alternativt att jag hade slagit min räknaren och fått eh, decimalform eller procentform. Men jag nöjer mig där. Så det var grunden här med formeln som vi ska använda. Gynnsamma delar till möjliga. Då ska vi utveckla det här lite grann. Då tar vi bort min räknare. Så nästa exempel. Då har vi två tärningar. Eh, och vi ska använda diagrammet för att beräkna sannolikheten. För det här med två tärningar. Nu strular det till det lite grann. Det är inte lika lätt längre. Eh, så när man har två objekt, om det är två tärningar eller två mynt eller vad det kan vara för någonting, då kan det vara bra att göra en, ett sånt här diagram. Så åt varje håll så här så skriver man alla möjliga utfall som det kan bli. På ena tärningen kan det bli 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Och på andra kan det bli 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Så det här är de två tärningarna kan man säga. Eh, om det då står 1,1, det betyder att jag får en etta på den ena tärningen och en etta på den andra tärningen. 1, 1. Och då säger man att den sammanlagda poängsumman eller ögonsumman blir 2. Därför att 1 på ena och 1 på den andra blir 2. Så har vi här till exempel 5 på den ena och 2 på den andra. 2 och 5, det blir 7. Ja, vi ska ta några exempel här. A. Sannolikheten för att tärningssumman ska bli 4. Då ska vi alltså räkna ut P för 4. Och då kollar vi bara här. Finns det, blir det fyra här någonstans? Där blir det två, där blir det tre, där blir det fyra. Så den där är okej. Okay. Men finns det fler? Ja, ett och tre, ja då blir det ju tre och ett blir fyra också. Så den är också okej. Okay. Och två och två. Ja. Alltså har vi tre stycken möjliga. Hittar vi fler? Nej, det kan inte vara så. Därför att om man kollar på den här, en speciell tärningssumma, 4 till exempel de ligger alltid diagonalt så här här har vi 4, här har vi 3 här har vi alla som blir 5 och så vidare och så använder vi den klassiska gynnsamma delat till möjliga gynnsamma, vi hade tre olika varianter och hur många finns det totalt vi har 6 gånger 6 där är 36 stycken olika så 3, 36 delar. Här kan vi också förkorta med 3. En torfte del. Nästa. Nu ska vi få 7. Vi gör samma sak. Vi letar efter 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 har vi där. Och då har vi 6 och 1 också. 2 och 5. För nu kommer vi ihåg att det ligger en diagonalt neråt så här. Så alla de här blir 7. 7, 7, 7, 7, 7. Ja, det stämmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Alltså vi har 6 stycken gynnsamma. Och fortfarande finns det 36 möjligheter. 36 möjliga utfall. Vi förkortar. Och vårt en del. Och så den sista. Tärningssumman ska bli 9 eller högre. Då skulle jag kunna skriva så här att det ska bli större eller lika med 9. Eller om jag skriver 9 eller högre kan jag också skriva här inne. Man kan skriva ganska fritt vad man vill här. Huvudsaken om man förstår. 9 eller högre, då ska vi hitta 9. 3 eh, och 6 blir 9 va? Och 4, 5, 5, 4 och 6, 3. Så här har vi 9. Och när blir det högre då? Här hade vi 4, här hade vi 7, här hade vi 9. Så snäppt uppåt åt höger så blir det högre och högre tärningssumma. 9, och här har vi 10. Ja, de är också okej okay, för det ska vara 9 eller högre. Och här har vi 11, och här har vi 12. Så alla de här är 9 eller högre. Och på den där raden vi ringa in allihop. Det var 7. Och här hade vi de som blev 4. 
Så hur många blev det här då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 är gynnsamma. Och de möjliga är fortfarande 36. Kan vi förkorta någonting? Ja, vi kan ju åtminstone förkorta med 2. Så har vi 5. 18 delar. Och då kommer vi inte längre än så. Så det här är som sagt, det här diagrammet är väldigt bra eh, om man har två föremål. Till exempel två tärningar eller två mynt eller det kan vara olika saker också. Då kan man lätt konstruera en sån här. Men den här kan, kommer ni också få så att ni kan använda på pappersform. Ja.